to my channel. Maligayang pagbabalik at maligayang pag-standby ulit sa aking channel. Ayan. At, but this video guys, I just wanted to show you kung napapansin ninyo naka-makeup ang lola ninyo. Ayan. Pero hindi ko masyadong kinapalan yung lipstick ko dito dahil we were going to have a lipstick review and swatches. Okay, ano ba yung mga lipstick na meron ako dito? First, I have the Smashbox lipstick na i-swatch natin at i-review natin. I-review ko pala, hindi natin. Bala lang nga, basta i-review natin. Meron tayong off script matte. Merong top shelf, merong straight up. Ayan yung mga shade ng Smashbox na meron ako. Tatlo lang siya guys. I also have here Bite Lipstick. Ayan. So, itong red na to, meron siyang collection. Ang tawag sa kanya ay Amuse Butch Lipstick. And then, itong dalawang to, I believe magkasama sila sa collection. Pero, dalawa lang yung kinuha ko. Ayan. We will see kung ano yung mga shades nito. Itong tatlo na to. And I also have here, Lipstick Queen. Itong mga lipstick na to, guys, hindi ko pa to na natatry ever since. Okay. Wala, hindi ko pa natry si Bite, si lip, itong Lipstick Queen, itong si Smashbox. This is my first time ko silang susubukan, i-review and i-swatch sa inyo. At titignan natin kung ano yung maganda at komportable at nakaka-confident dalahin. ba Ayun yung gusto kong um, i-share sa inyo. Okay, next, I have here the Anastasia Lipstick. Ayan, meron tayong four set. Ito yung kanyang mga shades, mga kulay. Katulad nung sa Smashbox, they look similar, pero magkakaiba sila ng kulay. Magkakalapit lang, pero iba-iba yan sila. So, makikita ninyo mamaya kung gano'n to kalaki. And I also have here Anastasia also, pero iba yung size niya dito sa lipstick set na ito. Okay? And last one, I have the Kat Von D lipstick. So, tatlo rin siya. Aray ko! Matikan ko na maano yung mata ko. Simulan na natin ang review and swatches with Smashbox lipstick. Okay. Ito siya. So, I have the off, uh, off script mat. Okay. Next is straight up. Ang ganda ng kanyang tube dahil para siyang aluminum, platinum, kind of like that. Ayan. At maganda yung kanyang packaging. Mabigat siya and fairness. Oh, maganda to. para magiging bed ko to ha. Last one, top shelf. Top shelf. Mapapansin niyo sa swatches ko na to, creamy, glossy pero matte siya. Okay? Yung first glide ko sa aking back hands, hindi ako nahirapan kung ano yung talagang naka-indicate sa kanyang packaging, ayun yung kanyang kinalabasan. So, if I'm not mistaken, yan, top shelf. Ayan siya. Hindi malayo, right? Ayan. Okay. So, ayan na yung si swatches. Let's go ahead and try this on. Natin gamit ng wipes para tanggalin ang ating lipstick.
Hindi ako marunong na mag-post guys. Katulad yung mga ginagawa niya na sa ano. Sa vlogging gumagalang-galang po. Tapos na ang Smashbox review. Ayan. Um, gusto ko silang lahat. Wala akong gustong itapon sa kanila. Gusto ko lahat. Super love it. Ang ganda ng pagiging mat niya. Although mat siya, pero super comfortable. Sobrang flattering sa aking labi. Ang mga shades na napili ko. At kung mahilig kayo sa mga nude, ayun yung magagandang shade na may re recommend ko kung bibili kayo ng Smashbox lipstick. It's super worth it. At ang ganda ng packaging, ang ganda ng tube. Hindi siya normal. Nalit lang siya, pero tignan nyo naman. Ang ganda. ba diba? Ang ganda niya. At meron siya, nasa ilalim yung kanyang pangalan. Of course. At ganito siya kahaba. Next lipstick brand. Uh, subukan naman natin ngayon si Bite. I have the Porcini. Is that how you pronounce it? Kasi Porcini or Porcini, I really don't know. Pero I believe it's Porcini. At meron tayong whiskey. Meron tayong spice plum. Ayan yung tatlong Bite lipstick natin ngayon. Oh, I like this packaging. Meron siyang printed na lips. Ayan. Tapos meron siyang stamp na bite. Okay, swatch na natin. Ito naman si Whiskey. So, from nude, napunta tayo sa dark. Ito naman si Porcini. Sabi dito guys, 92% natural. Made with natural food grade and organic ingredients. 92% natural. Okay, that's good to hear. So made in Canada, not made in China. So let's go ahead and try it on my lips. Honest review para sa Bite Lipstick. Honestly, hindi ko gusto yung dalawang una kong tinry. Yung Porcini at si Whiskey. Si Whiskey super dark. Para akong kumain ng pusit. Pero itong gamit ko ngayon, si Plum. Spice Plum. Yung packaging niya na red. Ito yung bet ko. So, ang ganda, especially kapag meron kayong mga night out, meron kayong mga dinner date, uh, party, uh, maganda tong gamitin. I will recommend this kung balak ninyong bumili ng mga kind of metallic lipstick, yung talagang magsashine sa gabi. I think this one will be good gamitin sa mga night 
dinner dinner out sa mga party party kanyan. They are highly pigmented. Talagang maganda siya sa labi pag inapay mo sobrang isang glide mo pa lang lagi spread na kaagad sa labi mo at not heavy katulad ng Smashbox creamy nourishing sa lips All right guys move on Next we have the Kat Von D lipstick dahil tatlo din to I don't think matatapos natin yung Anastasia pati yung uh, lipstick queen. So, maybe I will do another video for that. Yan. Mukha po silang magkakapareho ng kolay. Kolay? <laughs> ng kulay. Pero, hindi po. Magkakaiba po sila. Alam naman natin niya. And, ito ay sobrang bright. May pagka-dark. At may pagka-nude. Okay. First thing, kailangan mo natin siya swatch sa aking back hands para makita natin ang pagkakaiba-iba nila. Alright, so ito si Vampira. Hala, Vampira. Ayun, oh, hindi ako nagbibiro. Vampira talaga nakalagay. Okay, huwag tayo mag-effort kasi talaga siya makita. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito ang kanyang uh, tube. Tignan nyo naman, napaka-fancy. Ayan. Meron siyang stamp ng kanyang logo. Yan. Actually, ganun din si Byte. Diba? Hindi ko lang sure kay Smashbox. Tignan natin kung meron. Hindi ko napansin nun eh. Ay, si Smashbox, wala siyang stamp sa mismong lipstick. Okay, next we have the Underage Red. Yan siya. Napaka, napaka, ano naman. Last one, we have Lolita. Si Lolita. Uy, ang ganda ni Lolita. Okay, magsimula na tayo sa swatch para makita na natin na pagkakaiba-iba nila. Excited na ako kay Lolita! Para siya pareho kay Smashbox. Next, sunod natin si Underage. Red. Okay, ang kaganda ng kulay. Oh my goodness, ang kaganda ng kulay nila. Subukan na natin siya. Okay, simulan natin dito sa dark. Kay Bampira. Honest review sa inyo guys. Super love it itong Kat Von D lipstick na to. Sobrang flattering talaga siya. Totoo yung sinabi ko. Una ko palang kita sa, sa kulay niya. Sa, masasabi ko talagang I will love this. At nung natry ko nga sa labi ko sa swatches pa lang nagustuhan ko na sa labi ko nagustuhan ko lalo. Lalo na si Lolita. Oh my gosh Lolita. Napakaganda ni Lolita. Ang ganda ni Lolita. Sobrang flattering sa lips ko. Ganda lang yung mga gusto kong 
kulay, hindi sobrang glow, hindi sobrang bright, hindi sobrang dark. Si Vampira, okay lang naman. Dati naman talaga nagpagamit ako ng ganitong kulay, kulay ulit, ng ganitong color. Nung nag-work pa ako sa Lazada, I used to wear this kind of shade before. At nagpa-flutter talaga yan sa aking seductive face. Seductive, tsaray! Hindi, maganda talaga siya. Ang ganda niya, ang ganda ni Kat Von D. Ang ganda, wala akong masabi. Pero ang hindi siya malagkit. Not sticky, super lightweight, sobrang flattering, so gorgeous. Ang ganda pa ng packaging, so lovely. Hi! Okay. Kung mapipiliin ako sa tatlong brand na ni-review at in-swatch ko for today, I would go kay Kat Von D. Lahat na gustuhan ko, hindi siya ganun ka-creamy sa labi. Hindi siya ganun ka-glossy. Pero, makikita mo talaga na ang ganda at komportable talaga. Ang ganda yung tinitignan ko yung sarili, yung sarili ko sa salamin dito sa aking studio room. Studio room pero bathroom siya. Guys, thank you for watching. I hope uh, you like this video. If you haven't subscribed, please do subscribe. If you like this video, please do like. Thumbs up. See you on my next one. Bye-bye.